நல்லவர் அவருடைய கிருவை என்றும் உள்ளது ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வசனங்களை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் நம்ம எல்லாரும் எழும்பி நின்று சத்தமாக எல்லார் யுவராஜ் மைக்கில் வாசிப்பாங்க அவங்க சத்தம் கேட்காதபடி நம்ம எல்லாம் சத்தமாக வாசிக்க போகிறோம் கத்தர் நல்ல பேர் அவருடைய கிருபை என்று உள்ளது எடுத்துக்கோங்க ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன் குறைந்தியன் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசிக்க போகிறோம் ரெடியாக இருக்கீங்களா ரெடி வாசிப்போமா வாசிங்க மனுஷரால் மரணம் உண்டானபடியால் மனுஷனால் மறித்தோரின் உயிர் தெழுதலும் உண்டாயிற்று ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மறித்தது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் அவன் அவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் முதற் பலனானவர் கிறிஸ்து பின்பு அவர் வருகையில் அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் இந்த இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை ஒரு முறை திரும்ப எல்லாருமா வாசிப்போம் அவன் அவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் முதற் பலனானவர் கிறிஸ்து பின்பு அவருடைய வருகையில் அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் உட்காருங்க தேவனே என் வாயின் வார்த்தையில் நீங்கள் இருதயத்தின் தியானமும் நம்முடைய சமூகத்தில் பிரதியாக இருப்பதா டானியல் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் டேனியல் சாப்டர் டுவெல்வ் விஷல் ரீட் வர்சஸ் ஒன் அண்ட் டூ டேனியல் சாப்டர் டுவெல் வர்சஸ் ஒன் அண்ட் டூ வாசியுங்கள் உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற பெரிய அதிபதியாகிய மிகாவேல் அக்காலத்தில் எழும்புவான் யாதொரு ஜாதியாரும் தோன்றினது முதல் அக்காலம் மட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்து காலம் வரும் அக்காலத்திலே புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிற உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகர் பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகர் அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள் எல்லாரும் எழுந்திருப்பார்கள் சில நித்திய ஜீவனுக்கு சில நித்திய இகழ்ச்சிக்கு எழுந்திருப்பார்கள் மறித்த எல்லாரும் எழுந்திருப்பார்கள் பிரியமானவர்களே இந்த உயிர் தழுதல் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நாட்களில் மறித்தோரை அவர் உயிரோடு எழுப்பினார் பழைய பாட்டிலேயும் எலியா மறித்தோர வீரோடு எழுப்பியிருக்கிறார் எலிசா மறித்தோர வீரோடு எழுப்பியிருக்கிறார் எலிசாவுடைய எலும்புகள் பட்டு மறித்தவன் உயிரோடு எழும்பியிருக்கிறான் பிரியமான இயேசு கிறிஸ்துவும் எவிரனுடைய குமாரத்தி நாயனூர் விதவையினுடைய மகன் லாசரு என்று மறித்து போனவர்களே உயிரோடு கூட எழுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் இந்த உயிர் தழுதலுக்கும் இன்றைக்கு நாம் படிக்க போகிற உயிர் தழுதலுக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு உண்டு அன்றைக்கு உயிரோடு எழுந்த நாயின் ஒரு விதவியின் மகன் இன்றைக்கு உயிரோடு இல்லை என்ற ஒரு நாள் அவன் மறித்து போயிருப்பான் மறித்து நான்கு நாள் ஆன லாசருவே அவர் உயிரோடு எழுப்பினார் உயிரோடு எழும்பின லாசரு என்ற ஒரு நாள் மறித்து போயிருப்பான் இன்றைக்கு லாசரு உயிரோடு இல்லை சூனைமியாவினுடைய மகன் இன்றைக்கு உயிரோடு இல்லை உயிரோடு எழும்பினார் ஒரு மிரக்கல் நடந்தது மிரக்கல் நடந்த பிறகு அவர்கள் இன்னொரு காலகட்டத்தில் மறித்தார்கள் மறிப்பது மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு மிரக்கல் நடந்தாலும் அவர்கள் நெடுகவே உயிரோடு கூட இல்லை அவர்கள் மறிக்கிறார் நம்ம இங்கே உயிர் தெழுதல் என்று சொல்வது அந்த உயிர் தெழுதலை பற்றி படிக்கிறோம் அந்த மறித்தவர்கள் அவங்க ஜென்ம சரீரத்தோடையே எழும்புறாங்க அவங்களுடைய சரீரத்தை விட்டு பிரிந்து போன ஆவி அதே சரீரத்துக்குள்ள திரும்ப வருது ஆனால் அவங்க ஜென்ம சரீரத்தோடு தான் இருந்தாங்க 
இயேசுடைய உயிர் தழுதலுக்கும் லாசனுடைய உயிர் தழுதலுக்கும் பல வித்தியாசங்கள் உண்டு இயேசுடைய உயிர் தழுதலில் பெரிய மலை அந்த கல்லறையை புரட்டின பிறகு இயேசு வெளியே வரல தேவ தூதர்கள் வந்து அந்த கல்லறையினுடைய கல்லை புரட்டுகிறார் தேவ தூதர்கள் அந்த கல்லறையினுடைய கல்லை புரட்டும் போது இயேசு அங்கே இல்லை அப்போ அந்த கல் புரட்டப்படுவதற்கு முன்பாகவே இயேசு வெளியே வந்துட்டார் கல்லறையினுடைய கல் புரட்டப்படுவதற்கு முன்பாகவே இயேசு வெளியே வந்துட்டார் ஆனால் லாசரு அந்த கல்லறையினுடைய கல்லை புரட்டின பிறகு தான் வெளியே வரார் இயேசு வெளியே வரும்போது அவரை சுற்றி இருந்த அந்த சீலை பிரேத சீலை அங்கே மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது என்னால் நிறைய பேர் சுருட்டி சுற்றி வச்சுருந்தாங்க துணியை அது மூல மொழியில் சுருட்டி வச்சாருங்கிறதெல்ல மடித்து வைத்தார் நல்லா நீட்டாக மடித்து வச்சுட்டு வர்றார் அந்த சீலை துணி ஆனால் லாசர் வெளியே வரும்போது அந்த சீலை துணியை மற்றவர்கள் தான் கலட்ட வேண்டியதாக இருந்தது மற்றவர்கள் தான் அந்த சீலை துணியை கலட்ட வேண்டியதாக இருந்தது இப்படி அநேக வித்தியாசங்கள் உண்டு மறித்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசு மறிக்கவில்லை ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலோ இயேசுடைய ஊழிய நாட்களிலோ மறித்து உயிர்த்தெழுந்தவர் நம்ம வாழ்க்கையிலும் நிறைய பேர் உண்டு மறித்தாங்க அடக்கம் பண்ணப்படும் போது உயிரோடு எழும்பிட்டாங்க மாச்சரில் உயிரோடு எழும்பிட்டாங்க எங்களுக்கு ஒரு அருமையான சகோதரி தெரியும் நல்ல ஊழியக்கார சகோதரி அவங்க மறித்து அவங்கள அடக்கம் பண்ண கொண்டு போகும்போது அங்கே அடக்கத்துக்காக ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க குளியெல்லாம் வெட்டியாச்சு பெட்டியில் அவங்கள வச்சு அடக்கத்துக்காக ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க விரல் ஆடுறத பார்த்தாங்க விரல் ஆடுறத பார்த்து அன்றைக்கு கூட இருந்த சகோதரி எங்களுக்கு தெரியும் அன்றைக்கு அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் இருந்த ச அந்த சகோதரி எங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாஸ்டர்மா ரொம்ப அருமையான பாஸ்டர்மா சரோஜினின்னு எங்களுக்கு ஒரு அருமையான ஊழியக்கார சகோதரி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த அன்றைக்கு கோயம்புத்தூரில் அந்த அடக்க ஆராதனையில் அவர் கூட நின்ற பிரதரும் எங்களுக்கு தெரியும் எழும்பிச்சாங்க எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் எலும்புனது மாத்திரம் அல்ல கல்லறை தோட்டத்துலேருந்து வீட்டுக்கு கொட்டு அடித்து பாட்டு பாடி எல்லாரும் இவங்க அங்கேருந்து வீர நட போட்டு வந்தாங்களாம் பாடையில் போனவங்க கல்லறையிலேருந்து வீர நட போட்டு வந்தாங்களாம் அவங்களோட அவங்க ஊழியத்தோடு நாங்கள் தொடர்பில் இருந்தோம் அவங்களும் மறித்து போனாங்க அநேக ஆண்டுகள் நன்றாக ஊழியம் செய்து அந்த அம்மாவும் மறித்து போனாங்க அப்போ இந்த மிரக்கலில் எழும்பியிருக்கவே இந்த உயிர் தெழுதல் அல்ல உயிர் தெழுந்த பிறகு இன்னும் மறிக்காமல் இருக்கிற ஒரே ஒருவர் இயேசு மட்டும்தான் அதான் அங்கே நம்ம வாசிக்கிறோம் உயிர் தெழுதலில் முதற் பலன் ஆனார் இயேசு உயிர் தெழுந்து அவர் இன்னும் மறிக்கலை பிரியமானவர்களே ஒன்று குறந்திய பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் அதைத்தான் நம்ம வாசித்தோம் திரும்ப வாசியங்கள் ஒன்று குறைந்தர் பதினைந்து இருபது இக்கிறிஸ்துவோ மறித்தோரிலிருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களில் முதற் பலனானார் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களில் முதற் பலன் எவிருடைய பொண்ணு முதற் பலன் அல்ல சுனமியாளுடைய மகன் முதற் பலன் அல்ல ஏசுதான் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்ததில் முதற் பலன் நான் மறித்த ஏசு இனி உயிர் தெழுத ஏந்து இனி மறிக்க போகிறது இல்லை இப்படி ஒரு செலக்ஷன் இருக்கு உயிர் தெழுந்த ஏசு இனி மறிக்க போகிறதில்லை பெரிய மலை அப்போஸ்தில் இருபத்தாறு முப்பத்தி மூ இருபத்தி மூன்றில் வாசிக்கிறோம் ஆக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ தீர்கதர்சிகளும் மோசையும் முன்னமே சொல்லி இருந்தபடியே கிறிஸ்து பாடுபட வேண்டியதென்றும் மறித்தோர் உயிர் தெழுதலில் அவர் முதல்வராகி மறித்தோர் உயிர் தெழுதல்ல இயேசு முதல்வரானார் என்று பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்று ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் மறித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும் இது இயேசு கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து முதலாவது எழும்பினார் அவருடைய ஜென்ம சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டது ஆவிக்குரிய சரீரத்தோடு கூட அவர் வெளியே வந்தார் ஜென்ம சரீரமும் உண்டு ஆவிக்குரிய சரீரமும் உண்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டது ஜென்ம சரீரம் அவர் வெளியே வந்தது ஆவிக்குரிய சரீரத்தோடு வந்தார் சரி இயேசு உயிர் திறந்த போது அந்த வரிசையில் ரெண்டாவது மற்ற இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தொன்றுலேருந்து வாசிக்கிறேன் 
மற்ற இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஒன்றில் இருந்து அப்பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது பூமியும் அதிர்ந்தது கண்மலைகளும் பிளந்தது கல்லறைகளும் திறந்தது நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரங்களும் எழுந்திருந்தது பெரிய மாலை பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரம் எழுந்தது ஆபரகம் எழுந்தார் அவர் அதே சரீரத்தோடு எழுந்திருப்பார் அவருடைய ஜென்ம சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கு அவர் ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரத்தோடு எழும்புகிறார் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவார் தானியல் இழைப்பாரி கொண்டிருந்த எழும்புகிறார் பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரங்கள் எழுந்தது இனி அவங்க மறிக்க போகிறது இல்லை அப்போ இந்த உயிர்த்தெழுதல் வரிசையில் ரெண்டாவது பார்க்குறோம் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எழும்புகிறார் ஐம்பத்தி மூன்றாம் வருஷம் கூட தொடர்ந்து வாசியுங்கள் அவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு இவர்கள் கல்லறைகளை விட்டு புறப்பட்டு பரிசுத்த நகரத்தில் பிரவேசித்து அநேகருக்கு காணப்பட்டார்கள் இவங்க உயிர்த்தெழுந்த சரீரத்தோடு கூட இருக்கிறத அநேகர் பார்த்துருக்கிறாங்க மத்தையோ அதை வரலாற்று பதிவாக பதிகிறார் நூற்றுக்கு அதிபதியும் அவனோட கூட இயேசுவை காவல் காத்திருந்தவர்களும் பூமி அதிர்ச்சியையும் சம்பவித்த காரியங்களையும் கண்டு மிகவும் பயந்து மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன் என்றார்கள் மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன் என்றார்கள் பிரியமானோட அப்போ பழைய ஏற்பட்டு பரிசுத்தவான்களும் வெளியே வந்திருக்கிறாங்க அடையாளமாக ஒன்றிட்டு பேர் முதல்ல வந்திருப்பாங்க பிறகு நம்ம பார்க்குறோம் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலேருந்து வாசிங்க ஆதலால் அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஏறினார் என்பதினாலே அவர் அதற்கு முன்னே பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார் என்று விளங்குகிறது அல்லவா இறங்கினவரே எல்லாவற்றையும் நிரப்பத்தக்கதாக எல்லா வானங்களுக்கும் மேலாக உன்னதத்திற்கு உன்னதத்திற்கு ஏறினவருமா இருக்கிறார் சிறைப்பட்டு என்றால் பழைய ஏற்பட்டு பரிசுத்தவான்கள் பாதாளத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு பாதாளத்தில் இருக்கிற பழைய ஏற்று பாட்டு பரிசுத்தவங்களும் எடுத்துக்கிட்டு அவர் என்ன செய்கிறாரு பரம் ஏறுகிறார் அவர் பரம் ஏறுகிறார் அப்போ பழைய ஏற்பட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய உயிர்த்தெழுதல் மூன்றாவது பிரியமானவர்களே இது ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்றுத்த சொல்லும் நிற்க நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம் ஒன்றுத்த சொல்லும் நிற்க நான்கு பதிமூன்றிலிருந்து அன்றியும் சகோதரரே நித்திரை அடைந்தவர்கள் நிமித்தம் நீங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களான மற்றவர்களைப் போல துக்கித்து அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை இயேசுவானவர் மறித்து பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே அப்படியே இயேசுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோடே கூட கொண்டு வருவார் வாசிங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார் அப்பொழுது கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் நாமும் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவரோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு மூன்றாவது பிரியமானவர்களே இயேசு திரும்பி வரும்போது பாதி வானத்தில் மத்திய ஆகாயத்தில் இயேசு பூமிக்கு வருவதற்கு முன்பாக இதை விலைக்கு சொல்ல இப்போ ரொம்ப நேரம் இல்லை கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள் இது மூன்றாவது இயேசு மறித்து உயிரோடு எழுந்து முதற் பலனானார் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களை அவர் அவரோடு கூட கொண்டு போனார் ஒரு சில நகரத்தில் காணப்பட்டிருக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே மூன்றாவது சபை சபையில் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் மறித்திருக்கிறாங்க எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள் மறிப்பதில்லை கிறிஸ்துவுக்குள் மறிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வர வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது கிறிஸ்துவுக்குள் வருகிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தால் மாத்திரம் போதாது நம்முடைய மரணம் மட்டுமாக நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்படும் எதைகளில் வாசிக்கிறோம் 
ஒருவன் நீதிமானாக இருந்த இசை கேட்டு அதிகார பேர் பார்த்துக்கோங்க ஒருவன் நீதிமானாக இருந்தோம் மறிப்பதற்கு முன்பாக அவன் துன்மார்க்கமான காரியத்தை செய்வானே ஆனால் அவன் நீதி எண்ணப்பட மாட்டாது அவன் தன் துன்மார்க்கத்திலே சாப்பிடும் துன்மார்க்கனாக ஒருவன் இருந்தும் மறிக்கும்போது நீதிமானாக இருப்பானே ஆனால் அவனுடைய துன்மார்க்கம் எண்ணப்படாது அவன் தன் நீதியிலே சாப்பிடும் அப்போ நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தால் மாத்திரம் போதாது மறிக்கும் போதும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று நம்ம பேய்க்குள்ளே காணப்படும் போது மரணம் வந்தால் நம் கைவிடப்பட்டு போவோம் கிறிஸ்துவுக்குள் வர வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள் மறிக்க ஐயோ நம்ம வீட்டில் சண்டை போட்டிருக்கும்போது திரும்பி செத்து போய்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் நகரத்துக்கு போவோம் எங்கேயும் போக மாட்டோம் கவலைப்படாது நான் உட்காந்து அப்படியே மொபைலில் எதையோ நோண்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது செத்து போய்ட்டு எங்கே போவேன் கண்டிப்பாக நகரத்துக்கு தான் போவீங்க மொபைலில் உட்காந்து ஆபாச படம் பார்த்துருக்கவங்களை கத்த பல்லவத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறா ஐயோ எங்கள் சகோதரன் மேலே பகையாக இருக்குது இந்த பகையோடு நான் செத்துப்போ நான் எங்கே போவேன் நிறைய தான் போவேன் ஏன்னா தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் கொலை பாதகனாக இருக்கிறான் கொலை பாதகன் செத்துப்போ நான் எங்கே போவேன் பல்லவத்துக்காக போவேன் நம்ம வேண்டுமான என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் நம்ம மறிக்கும் போது எப்படி இருக்கிறோமோ அதுதான் கடைசியில் கவுண்ட் ஆகிடும் அப்போ எல்லாம் தப்பும் பண்ணிவிட்டு சாக போகிற நேரம் ஆண்டவரி ஆண்டவரி ஆண்டவரினா தப்பிச்சிக்கலாமா சொல்லிட்டு வந்தால் தப்பிச்சிக்கலாம் சொல்லாமல் வந்துச்சுன்னா எப்போ வரும் தெரியாது நீ யார்ட்டையும் தப்பாக அப்படியே மொபைலில் பேசிகிட்டே போகும்போது டப்புன்னு போயிடுச்சுன்னா ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி போயிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இதுதான் பைபிள் அந்த லாஸ்ட் மீனிட் எப்படி இருக்குமோ அங்கே தான் நம்ம சோல் நம்மளை விட்டு டிபார்ட் ஆகும் அந்த எல்லாமே நம்ம சோல் தான் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா வெள்ளை உடுத்துன்னு விரும்புகிறது நம்ம சோல் தான் உடலை மறிக்க மறி உடலை மறைப்பதற்காக உடுத்தணும்னு விரும்புகிறதும் நம்ம சோல் தான் எல்லோரும் பார்க்குறதுக்கு உடலை காட்டணும்னு நம்ம உடுத்துறதும் நம்ம சோல் தான் எல்லாம் நம்ம சோல் தான் நம்ம உடம்பு கிடையாது நம்ம உடம்பை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சோல் உடைய ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்றும் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறதும் நம்ம சோல் விரும்புகிறனால கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறோம் திட்டுறோம் அன்பாக கொஞ்சிடும் நம்ம சோல் விரும்புகிறனால கொஞ்சிடும் வாயெல்லாம் விரும்பலை எல்லாமே நம்ம சோல் தான் அந்த சோல் நம்ம பாடியை விட்டு பிரியும் போது என்ன நிலையில் இருக்குமோ அந்த நிலையில் தான் அந்த சோல் இட்டர்னிட்டிக்குள்ளே போகும் அதுக்கப்புறம் அந்த சோல் வந்து மாறாது ஆபாசமாக உடுத்தோன்னுங்கிற சோல் இந்த சரம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஆபாசமாக உடுத்த முடியும் இந்த சரீரத்தை விட்டு அந்த சோல் போன பிறகு எந்த நிலையில் போயிருக்கும் ஆபாசமாக உடுத்தணும் நாலு பேர் பார்க்குற மாதிரி உடுத்தணும் அப்படிங்கிற நிலையில் அந்த சோல் போயிருக்கும் ஆனால் அந்த சோலெல்லாம் என்னை அப்படி உடுத்த முடியாது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க நம்ம சோல் என்ன நிலையில் இருக்கோ அந்த நிலையில் அது நம்ம விட்டு பிரிந்து போகும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருப்போமானால் நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ள உயிர் தழுவோம் நம்ம நீதிமானா இருந்து துன்மார்க்கத்தில் மறித்தால் நம்முடைய நீதி எண்ணப்படாது நான் துன்மார்க்கராக இருந்து மறிக்கும் போது நீதிமானா இருந்தால் நம்முடைய துன்மார்க்கம் எண்ணப்படாது இட்ஸ் சிம்பிள் ஃபார்முலா நினைவு அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள் வரணும் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழணும் மறிக்கும்போது கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் மூன்றாவது நம்ம வசத்து அதே பகுதி ஒன்று குறிந்திய பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் இருக்குது குறித்து கொள்ளுங்கள் ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் நம்ம வாஸ்து ரொம்ப வாசிங்க இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லோரும் நித்திரை அடைவதில்லை ஆகிய நாம் எல்லாரும் சாவதில்லை நல்ல கவனிங்க இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்கிறோம் எல்லாரும் சாவதில்லை நம்ம எல்லாம் சிலர் சாவோம் சிலர் மர மரணத்தை காணாதபடி ரகசிய வரையில் காணப்படும் இன்றைக்கே ரகசிய வரையில் இருக்கும்னு சொன்னால் நம்ம மறிக்காமல் ரகசிய வரையில் காணப்பட்டுரும் அதனால் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு பெரிய ரகசியம் அதுக்கு முன்பாக என்ன யோசித்தாங்க எல்லாரும் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவு தான் அவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ ஒரு ரகசியம் மறிக்காமலே நம்ம உயிரோடு எழும்புவோம் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார் பின்பு அவரோடு கூட நாமும் பரிசுத்தவான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற பரிசுத்தவான் இங்கே பார்க்குறோம் நம்ம எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை வாசிங்க ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாம் எல்லோரும் மறுரூபமாக்கப்படும் எல்லாரும் 
நித்திர மர மறிக்க போகிறது இல்லை அந்த எக்காலம் நினைக்கும்போது நான் மறு ரூபம் ஆகும் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் ஒன்று தசுரணிக்க ஒன்று ஒன்றில் வாசிக்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ள பரிசுத்தவான் அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள் உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அந்த உயிர்த்தெழுதலின் சாயலை பெற்று கொள்வோம் வந்து கொஞ்சம் பதினைந்தில் தொடர்ந்து வாசிக்கிறோம் அழி உள்ளது அழியாமையை தரித்து கொள்ளும் செத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மண்ணுக்கு மண்ணாக தூசிக்கு தூசியாக சாம்பலுக்கு சாம்பலாக போனது புதிய ஆவிக்குரிய சரீரத்தோடு எழுந்திருக்கு கொலோசியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த அற்ப சரீரம் கிறிஸ்துவின் மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மறுபமாக இந்த அற்ப சரீரம் இப்ப நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம் இந்த கடைசி எக்காலம் பப்பர பப்பரம் துணிச்சிடுச்சு அந்த கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்படுவோமே ஆனால் ஒரு சன பொழுதுல நம்முடைய ஜென்ம சரீரம் ஆவிக்குரிய சரீரமாய் மாறிவிடும் நம்முடைய இந்த அற்பமான சரீரம் கிறிஸ்துவின் மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மாறிவிடும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரம் எப்படி ஜென்ம சரீரம் ஆவிக்குரிய சரீரமாக எழுந்ததோ எப்படி அடக்கம் பண்ணப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரத்தோடு எழும்பினார்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் எப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரத்தோடு கூட எழும்புவார்களோ அதே போல நம்முடைய ஜென்ம சரீரம் ஒரு சன பொழுதுல ஆவிக்குரிய சரீரமாய் மாறிடும் அழி உள்ளது அழியாமையை தரித்து கொள்ளும் சாவுக்கு ஏதுவானது சாவாமையை தரித்து கொள்ளும் அழி உள்ளதுன்னா செத்து மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டவன் சாவுக்கு ஏதுவானா நம்ம உயிரோடு இருக்கவங்க மார்டல் பீங்ஸ் சாவுக்கு ஏதுவானு சாகலை நம்மலாம் சாவுக்கு ஏதுவான் என்றைக்கோ நாள் சாக போகிறோம் இன்னும் சாகலை சாவுக்கு ஏதுவான நம்ம அந்த கடைசி எக்காலம் தனிக்கும் போது சாவாமையை தரித்து கொள்வோம் அதை தான் பவுல் சொல்கிறாரு கிறிஸ்துடைய ஜீவன் வெளிப்படும் மரணம் ஜீவனாலே விழுங்கப்படும் எல்லாரும் மறிப்பது நியமிக்கப்பட்டிருக்குது நான் மறிக்காமலே மறுவோம் ஆயிடுறேன் மரணம் ஜீவனாலே விழுங்கப்படுது அதனால அந்த போர்வையை கலைந்து போட வேண்டும் என்று விரும்பாமல் சாகணும்னு விரும்பலை நிறைய பேர் யாவோன்னே செத்து போகணும் சாகணும் செத்தா நல்லா இருக்கும் இருந்த என்னத்துக்கு சாகணும் சாகணும் ஒருத்த உட்காந்து அப்படிதான் ஜோமனிட்டே இருந்தானும் சாகணும் ஆண்டு விடைய நான் சாகணும் ஆண்டு விடைய நான் சாகணும் எனக்கு வளவே இஷ்டம் இல்லை நான் சாகணும் 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 ரொம்ப சிவிச்சேன் என்னன்னா வீட்டில் ஒரே சண்டை செத்து போயிடுறேன் ஒரு தேவ தூதன் வந்தான் நான் என்னப்பா ரொம்ப நாள் ஜபிக்கிறேன் என்னப்பா நான் நான் சாகணும் நான் அதான் பக்கத்தில் பாம்பு புட்டுருக்க கை வைக்கணும் ஐயா பாம்பு கடிக்குமே நான் சாகணும் சாகணும் பாங்க நெஞ்சு வந்து வந்தா பயம் காலில் வலி வந்தா பயம் பல்வெளி வந்தா பயம் தலைவலி வந்தா பயம் இந்த வியாதியாக இருக்குமோ அந்த வியாதியாக இருக்குமோ அது வேற இப்போ யூடியூப்பில் பார்த்து பார்த்து எல்லாரும் டாக்டர் ஆகிட்டாங்க இந்த வியாதியாக இருக்குமோ அந்த வியாதியாக இருக்குமோ பிரியமானவர்களே ஒரு இமை பொழுதில் நம்ம மருவம் ஆயிரும் ஜீவனானது மரணம் மரணமானது ஜீவனால் விழுங்கப்படும் அதனால தான் அந்த போர்வையை தூக்கி போட விரும்பாமல் எப்படா இந்த மரணமான ஜீவனால் விழுங்கப்படுது பார்த்துடலாம் சாகாமல் எப்படி மறுபமாகவும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு பவுல் ஆசைப்பட்டார் அதனால் அவரும் மறித்தார் எல்லா பரிசுத்தவாங்களும் அவங்க காலத்திலே வருக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தாங்க பவுல் எழுதுகிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுதிருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாம தன்னை உயிரோடு இருக்க லிஸ்டில் சேர்த்துட்டு மறுபமாகவும் அப்படிங்கிறார் அதனால் கடைசி நிருபத்தை எழுதும்போது நல்ல போராட்டத்தை போராடுறேன் என் ஓட்டத்தை முடித்தேன்னு சொல்லிடுறார் பாஸ்டர் சுந்தரையா சொன்னார் சாது சுந்தர் சிங் கன்னியாகுமரிக்கு வந்திருக்கும்போது சாந்த சுந்தர் சிங் பேசின இடத்துல நின்று நான் மாத்த இடத்துல பேசியிருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அந்த இடத்துல தான் சாது சுந்தர் சிங் நின்று பேசினாரோ அந்த இடத்துலே நின்று நான் பேசியிருக்கிறேன் சாது சுந்தர் சிங் மாத்தாண்டை வந்திருக்கும்போது சா பாஸ்டர் சுந்தரே அவர் சின்ன பையன் அப்போது சாது சுந்தர் சிங்கிட்ட கேட்டாங்களாம் ஏசி எப்போ வருவாருங்க 
சாது சுந்தர் சிங் சொன்னாலும் ஒருவேளை இந்த பையன் காண வருவார்னார் அதனால் பாஸ்டர் சுந்தரம் ரொம்ப நாள் நம்பினார் ஏஸ் தான் காலத்தில் வந்துடுவார் தான் காலத்தில் வந்துடுவார் அவரும் அவருடைய ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தார் வர்றேன்னு சொன்னவர் வருவார் நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் நம்முடைய ஜென்ம சரீரம் மருவமாக அதான் மாயமானார்கள் சொல்லி ஒரு சின்ன குறும்படம் அந்த காலம் இந்த யூடியூப்லாம் வர்றதுக்கு முன்பாக இந்த ஷார்ட்ஸு ரீல்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு முன்பாக நம்ம சபையில் ஒரே நாளில் டைலாக் எழுதி கேமராமேனை புக் பண்ணி ஒரே நாளில் ஷூட்டிங் முடித்தோம் ராத்திரியே எடிட் பண்ணி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் அடுத்த நாள் அந்த குறும்படத்தை ரிலீஸ் பண்ணும் அடுத்த நாள் அந்த குறும்படத்தை ரிலீஸ் பண்ணும் மாயமான நாள் நம்ம யூடியூப்பில் இருக்கு பாருங்கள் கூட மீடியா நம்ம கேஸில் அதை போட்டு விடுங்க மாயமானார்கள் ஒரு சன பொழுதில் மாறிடுவாங்க ஆனால் அந்த யூடியூப்பில் இருக்கிறது கொஞ்சம் எடிட்டடாக இருக்குது செகண்ட் பார்ட் அதில் இல்லை இருக்குமானா ஒரிஜினல் சிடி கிடைக்குமானு கொஞ்சம் மீடியாவில் பாருங்கள் பிரியமான் உழைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் விடாத அவனுடைய கண்டினியூஷனில் அந்த ரிப்போர்ட்டர் அவன் ரட்சிக்கப்படும் அது அதில் வரும் ஏன்னா நான் அன்றைக்கி யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது அது இல்லை சரி மீடியா கேன் ஹெல்ப் இட் பிரியமான் உழைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாக முதல்ல என்ன சொன்னோம் யார் உயிர் தழுதல் ஏஸ் ரெண்டாவது பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவர்கள் மூன்றாவது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் நான்காவது கிறிஸ்துவுக்குள் உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் அதுக்கப்புறம் ஐந்தாவது நம்ம பரம் போயிட்டோம் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறவர்கள் மருவமாகி போயிட்டோம் போன பிறகு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பன்னெண்டாம் வசனம் மட்டுமாக குறித்து கொள்ளுங்க இந்த உபத்திர காலத்தில் கிறிஸ்துவனுடைய ரெண்டு சாட்சிகள் வருவார் இந்த ரெண்டு சாட்சிகள் யார் யார் நிறைய பேர் மண்டையை உடச்சிக்குவாங்க ஒருத்தர் ஏ நோக்கும் மோசையும் வாங்க ஏ நோக்கும் எலியாவும் வாங்க மோசையும் எலியாவும் வாங்க எலியாவும் யோவான் ஸ்நானவனும் வாங்க ஏன்ட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் ஐயா இந்த ரெண்டு சாட்சிகள் யார் யார்னார் அந்த ஒருவேளை நீங்களும் நானுமா இருக்குமோனு அங்கே யாருன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு சாட்சிகள் இருப்பாங்க பிறந்தா தாக இல்லை 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 நான் இல்லைப்பான்ட்டு ஏன்னார் நான் அதுக்கு முன்னாலே போயிருப்பேன் அந்த ரெண்டு சாட்சி யாருன்னு தெரில நான் இல்லை நான் அதுக்கு முன்னாலே போயிருப்பேன் ஒன்று மருவமாக உயிரோடு மருவமாக இருப்பேன் இல்லைனா செத்து பருவத்துக்கு போயிருப்பேன் அந்த ரெண்டு சாட்சியில் நான் இருக்க மாட்டேன்ப்பா அப்படின்ட்டு அந்த உபத்தர்வு காலத்தில் ரெண்டு சாட்சிகள் மிருகத்தை அந்த அந்தி கிறிஸ்துவை நேருக்கு நேராக எதிர்ப்பார்கள் அந்தி கிறிஸ்து அவர்களை கொல்லுவான் உலகம் முழுவதும் அந்த பிரேதம் காட்டப்படும் இன்றைக்கெல்லாம் சேட்டலைட் மூலம் அதே நேரத்தில் உலகம் முழுசும் காட்டுறது இன்றைக்கி சாதாரண காரியம் முன்பெல்லாம் அதை தர்க்கம் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரியும் எப்படி உலகம் முழுசும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்க முடியும் எப்படி உலகம் முழுசும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்க முடியும் அன்றைக்கி அந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சி இல்லை இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் அந்த காட்சியை பார்க்க முடியும் அந்த தீர்க்க தரிசனம் அறிவியல் பூர்வமாக நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே நிறைவேறி இருக்கிறது இன்னும் டெக்னாலஜி கூடும் அந்த பிரேதம் கிடக்கிறத உலகம் முழுவதும் பார்ப்பாங்க எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே அந்த ரெண்டு பிரேதமும் உயிரோடு எழும்பி பரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் இது ஐந்தாவது அந்த ரெண்டு பிரேதமும் உயிரோடு எழும்பி பரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஆறாவது பெரிய மாநில கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கணும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசியங்க அவர் ஐந்தாம் முத்திரையை உடைத்த போது தேவ வசனத்தின் நிமித்தமும் தாங்கள் கொடுத்த சாட்சி நிமித்தமும் கொல்லப்பட்டவர்களுடைய ஆத்துமாக்களை பலிபீடத்தின் கீழே கண்டேன் அவர்கள் பரிசுத்தமும் சத்தியமும் உள்ள ஆண்டவரே தேவரீர் பூமியின் மேல் குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் எங்கள் ரத்தத்தை குறித்து எதுவரைக்கும் நியாய தீர்ப்பு செய்யாமலும் பழிவாங்காமலும் இருப்பீர் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெள்ளை அங்கிகள் கொடுக்கப்பட்டது அன்றியும் அவர்கள் தங்களைப் போல கொலை செய்யப்பட போகிறவர்களாகிய தங்கள் உடன் பணிவிடைக்காதரும் தங்கள் சகோதரருமானவர்களின் தொகை நிறைவாகும் அளவும் இன்னும் கொஞ்ச காலம் இழைப்பார வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க 
இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரர்களிலும் இருந்து வந்ததும் ஒருவனும் என்ன கூடாததுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் குருத்தோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன் பதினான்காம் வசனத்துக்கு போக நேரம் கருதி வேகம் அதற்கு நான் ஆண்டவனே அது உமக்கே தெரியும் என்றேன் அப்பொழுது அவன் இவர்கள் மிகுந்த உபத்திர இவங்க மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தில் தோய்த்து வெளுத்த இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தில் தோய்த்து வெளுத்தவர்கள் இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தத்தில் தோய்த்து வெளுத்தவர்கள் இப்போ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருச்சு கிறிஸ்துக்குள் மறித்தோள் எழுந்த உயிரோடு எழும்புனாங்க கிறிஸ்துக்குள் உயிரோடு இருக்கிற நாமும் மறுரூபமாயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரத்த சாட்சிகள் உபத்திர காலத்தில் மறித்து எல்லாரும் காண உயிரோடு எழும்புறாங்க இந்த உபத்திர காலம் நிறைவேறும்போது பெரியம்மாவில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களில் யூத ஜனங்களில் யூத ஜனங்கள் இரத்த சாட்சிகளாய் மறிக்கிறவர் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருச்சு யூத ஜனங்களில் இரத்த சாட்சிகளாய் மறிக்கிறவன் இந்த அந்தி கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் முத்திரையை ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் அவன் தேவாலயத்தில் போய் தேவாலயம் கட்டப்படும் கட்டப்பட்ட தேவாலயத்தில் போய் அவன் நிற்கிறான் எல்லோரும் தன்னை வணங்கணும்னு சொல்கிறான் எப்படி ஆன்டியோக்கஸ் எஃபிஃபைனஸ் வரலாற்றில் பண்ணான்னு அதே மாதிரி அவன் பண்ணுறான் அவனை முதலாவது வரவேற்ற இஸ்ரேவலுடைய கண்கள் திறகு ஆகாக இவன் தானியல் தீர்க்க தரிசினால் சொல்லப்பட்ட அருவறுப்பு வந்து நிற்குதே நாங்கள் இவனை கும்பிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இயேசு பக்கமாக திரும்புகிறான் இன்றைய வரைக்கு இஸ்ரேவேல யூத மதத்தில் இயேசு வழிபடுவது தடை செய்யப்பட்டிருக்குது ஒரு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் அவன் யூதன் கிடையாது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் அவன் யூதன் கிடையாது பிரியமானவர்களே ஒரு ஆங்கிலேயன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஆங்கிலேயனாக இருக்கலாம் ஒரு இந்தியன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இந்தியனாக இருக்கலாம் ஒரு பாகிஸ்தானி இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு பாகிஸ்தானியாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்திய வரைக்கும் ஒரு யூதன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு யூதனாக இருக்க முடியாது இந்திய வரைக்கும் நம்ம யூதர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் இஸ்லாமுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிரியமானவர்களே அந்த காலகட்டத்தில் இவங்கெல்லாம் குத்தினவரை நோக்கி பார்ப்பாங்க ரத்த சாட்சிகளாக மறிப்பாங்க மிருகத்தினால் மிருகத்தின் ஆட்களாலும் கொல்லப்படுவாங்க இந்த முத்திரை வாங்க மறுப்பாங்க இந்த இரத்த சாட்சிகள் இந்த இரத்த சாட்சிகள் மிராக்கலஸாக எழும்புவார்கள் இதை ஆறாவது இந்த இரத்த சாட்சிகள் எழும்புவாங்க ஏழாவது இதை கொஞ்சம் ஒரு வசனோட சொல்லி கடந்து போகிறேன் யோவான் ஆறு நாற்பது வாசியுங்க யோவான் ஆறு நாற்பது குமாரனை கண்டு அவரிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் நித்திய ஜீவனை அடைவதும் நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவதும் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தமாக இருக்கிறது என்று இந்த இயேசுதான் தேவ குமாரன் என்று கண்டு கொள்ளுகிற இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கடைசி நாளில் எழும்புவது நிச்சயம் இயேசுல எழுப்புவார் இந்த குமாரனை அவர் தான் மாம்சத்தில் வழிபட்ட தேவன் என்று இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் இயேசு எழுப்புவார் கடைசியாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிங்க முதலாம் உயிர் தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் இந்த ஆறு உயிர் தெழுதலையும் சேர்த்து ஒரே பேரில் சொல்லலாம் முதலாம் உயிர் தெழுதல் இந்த ஆறு பேர் ஏன்னா தானியல்ல வசனில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கு என்று உயிர் தழுவார்கள் இந்த ஆறு உயிர் தெழுதலும் முதலாம் உயிர் தெழுதல் ஒரே பாட்டாக சொல்லிடுறேன் இவங்க எல்லாம் பல்லோ ராஜ்யத்துக்கு போயிருப்பாங்க பிரியமல இயேசு மறித்து உயிர்த்தெழுந்து பல்லவர் ராஜ்யத்துக்கு போயிருக்கார் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் அவர் தன்னோடு கூட்டி கொண்டு போயிருக்கிறார் இப்போ கிறிஸ்துவுக்குள் மறிக்கிறவர்கள் எழுந்து இயேசுவோடு கூட இருப்பாங்க இன்றைக்கு இந்த சரீரத்தில் இருக்கிறார் நான் ஒவ்வொரு இரவும் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டு வரை இந்த ராத்திரியினுடைய மரணம் இருக்கும் ஏன்னால் இந்த சரீரத்திலிருந்து நான் குடிபெயர்ந்து உமோடு போய் குடியிருக்க எனக்கு கிருபை செய்யும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் ராத்திரி நான் ஜபிப்பேன் பிரியமானவர்களே இந்த சரீரத்திலிருந்து குடிபெயர்ந்து அவரோடு குடியிருப்போம் உயிரோடு இருக்கிறவங்க மருவமாகி அவரோடு கூட இருப்பாங்க அந்த ரெண்டு இரத்த சாட்சிகள் மறித்து உயிர் தெழுந்து பல்லவத்துக்கு போயிட்டாங்க அந்த உபத்திர காலத்தில் பெரிய மாணவர்களை கிறிஸ்துவுக்கு என்று சாட்சியாக இருந்தவர்கள் அவங்களும் 
பரலோகத்தில் வெண்ணங்கி தரித்து குருத்தோலை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா ஜாதியிலேருந்து வந்த தெல்லான கூட்டம் அங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இது அவ்வளோத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு பேர் கொடுக்கலாம் முதலாம் உயிர் தழுதல் அந்த முதலாம் உயிர் தழுதுங்கிறது ஆங்கிலத்தில் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் அந்த சொல்லினுடைய கிரேக்க பொருள் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் அந்த பொருள் அல்ல ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் என்று சொல்வது பெஸ்ட் என்று அர்த்தம் ஃபஸ்ட் என்று சொல்வதுக்கு பொருள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ரைட் பெஸ்ட்டு இதுதான் பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி இது ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி இந்த ஆறு ரிசர்வெக்ஷனும் ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி ஏசு கசுடைய உயிர் தெளிதல் இந்த ஃபஸ்ட் குவாலிட்டியில் ஆர்டர் அவர் ஃபஸ்ட் அவ்வளோதான் எல்லாமே ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி என்ன அருமையாக இருக்குல்ல நேற்று ராத்திரி உட்கார்ந்து இந்த வசனங்களை சபைக்கு சொல்ல கற்ற கிருபை தந்தார் பிரியமான ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி ரிசர்வெக்ஷன் தொடர்ந்து வாசிங்க ஆறாம் வசனம் முதலாம் உயிர் தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவன் பாக்கியவானும் எந்த உயிர் தெழுதலில் பங்குள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் மற்றவங்களுக்கு பாக்கியம் கிடையாது பரிசுத்தவானுமா இருக்கிறான் இவர்கள் மேல் இரண்டாம் மரணத்துக்கு அதிகாரம் இல்லை ஒரு தடவை எப்படியோ அவர் மறைச்சிருக்காங்க இன்னொரு தடவை அவங்களுக்கு நித்திய மரணத்துக்கு அதிகாரம் இல்லை இவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக ஆசாரியராய் இருந்து அவரோட கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாளுவார்கள் இவங்க எல்லாரும் பழைய ஏற்பட்டு பெரு சுத்தவான்கள் இரகசிய வரிகையில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டவர்கள் அந்த ரெண்டு சாட்சிகள் அப்புறம் இரத்த சாட்சிகள் உபத்திரவ காலத்தில் எடுத்து கொள்ளப்பட்டவங்க இவங்க எல்லாம் ஆயிரம் காலம் இயேசுவோடு கூட இந்த உலகத்தில் நம்ம அரசாளுவோம் பதினோராம் வசனத்துக்கு வாங்க பின்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வாசிக்க பிரயோஜனமாக இருக்கும் நேரம் கருதி வசனத்தை மாத்திரம் சொல்லி கடந்து போகிறேன் பதினோராம் வசனம் பின்பு நான் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தையும் அதன் மேல் வீற்றிருக்கிறவரையும் கண்டேன் அவருடைய சமூகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்று போயின அவைகளுக்கு இடம் காணப்படவில்லை மறித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன் அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன ஜீவ புஸ்தகம் என்னும் வேறொரு புஸ்தகம் திறக்கப்பட்டது அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவைகளின்படியே மறித்தோர் தங்கள் தங்கள் கிரி தக்கதாக நியாய தீர்ப்படைந்தார்கள் சமுத்திரம் தன்னிலுள்ள மறித்தோரை ஒப்புவித்தது மரணமும் பாதாளமும் தங்களில் உள்ள மறித்தோரை ஒப்புவித்தன யாவரும் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளின்படி நியாய தீர்ப்படைந்தார்கள் அப்பொழுது மரணமும் பாதாளமும் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டன இது இரண்டாம் மரணம் இதுதான் இரண்டாம் மரணம் இந்த முதலாம் மரணத்தில் பங்கு பெற்றவங்க முதலாம் உயிர் தருதல பங்கு பெற்றவங்க முதல் தரமான உயிர் தருதல பங்கு பெற்றவங்க இந்த ரெண்டாம் மரணத்துக்கு அவங்க மேல அதிகாரம் கிடையாது நீ தப்பி பழைக்கணும்னா இந்த முதலாம் உயிர் தருதலில் பங்கு பெற்று இந்த முதலாம் உயிர் தருதலில் பங்கு பெற்றவர்களுக்கு ரெண்டாம் மரணத்தின் மேல அதிகாரம் இல்லை அப்பொழுது மரணமும் பன்னெண்டாம் வசனம் ஜீவ பதினைந்தாம் வசனம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனும் அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டான் அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டான் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்ம தானியலில் வாசது போல அவர்கள் ரெண்டாவது உயிர்த்தல் ரெண்டாம் தரமான உயிர்த்தல் அவங்க நித்திய லட்சிக்கு ஏதுவாக உயிரோடு எழும்புவார் பிரியமானவர்களே இந்த ஆறாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த ஆறாயிரம் ஆண்டுகளாக மறித்தவர்கள் எல்லாரும் எழுந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு சரீரம் கொடுக்கப்படும் இது சயின்டிஃபிக்கா சயின்டிஃபிக் ஏன்னா நீங்கள் சயின்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க நல்லா படித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க மேட்ரக் என் ஐதே பி கிரியேட்டட் நாட் டிஸ்ட்ராய்ட் நம்ம எரித்தாலும் சரி அடக்கம் பண்ணாலும் சரி நம்ம சரீரம் கிரேக்கத்தில் வாசிக்கிறோம் இட் வில் பி டிசால்வ் அது கரைந்து போகும் இல்லாமல் போகாது அழிந்து போகாது இந்த மண் இது மண் துகில் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம தூசி டஸ்ட்டு டஸ்ட்டுமோ டஸ்ட் இல்லை இட்ஸ் மேட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அதான் இன்றைக்கு ஃபிசிக்ஸில் பார்ட்டிகல் சயின்ஸ் படிக்கிறோம் பார்ட்டிகல்ஸ் இட்ஸ் மேட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் கேன் நெவர் பி டிஸ்ட்ராய்ட் 
இந்த மண் பிரசங்கியல் அன்னைக்கு பார்த்தோம் மண்ணானது தான் வந்த பூமிக்கு திரும்பும் இப்போ இந்த பாடி ஒருவேளை சாம்பலாக போகும் மண்ணாக போகும் ஒரு கடலில் விழுந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மீன் வயிற்றுக்குள்ளே போகும் அப்புறம் அந்த மீன் என்ன ஆகும் அந்த மீன் அப்புறம் யுவராஜ் வயிற்றுக்குள்ளே வரும் புஷ்பராஜ் வயிறு ரூஃபஸ் கோபப்படுறேன் ஏன் என் வயிற்றுக்குள்ளே வராதான் அந்த பாடி இல்லாமல் போகாது மருத்துவங்க பாடி எங்கேயோ இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் மண்ணுக்கு மண்ணாக போகும் அந்த மண் எங்கே இருக்கு மண் இல்லாமல் போகாது பெரிய மாணவர்கள் நம்ம பேசுகிற சத்தம் இங்கே இந்த சோத்தலெல்லாம் போய் படியுது இன்றைக்கு அறிவியல் முன்னேற்றத்தால் இந்த சத்தத்தை ரீட்ரேஸ் பண்ணலாம் ஜீசஸுடைய சத்தத்தை ரீட்ரேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது வெளியிடுறதுக்கு தயங்குறாங்க ஏன்னா பெரிய பெரிய தலைவர்களுடைய சத்தத்தெல்லாம் வெளியிட்ட பெரிய குழப்பமாகிடுமே அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு வெளியிட பறிக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு சாதாரண விஞ்ஞானம் நிலைக்கால்கள் கூப்பிடுன்னு ஏசு சொன்னார் அன்றைக்கி அந்த அறிவியல் உண்மையை சொல்லியிருக்கார் நாங்கள் பேசுகிற அந்த சத்தம் இருந்து போகுது ஒலி அலைகள் உண்டாகுது இந்த ஒலி அலைகள் என்ன போகுது உங்கள் காதுக்குள்ளெல்லாம் போகுது போயிட்டு என்ன ஆகுது இந்த ஒலி அலை இந்த சோத்தில் போய் மோதுது துணியில் மோதுது தரையில் மோதுது மோதுன அந்த ஒலி அலை என்ன ஆகும் அதில் தான் இருக்கும் அதில் தான் இருக்கும் இந்த ஒலி அலையே இல்லாமல் போகாது என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்லுவார்களே ஆனால் இந்த சரீரம் மாத்திரம் இல்லாமல் போயிடுமா சரீரத்தை கொடுத்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கு இந்த சரீரம் ஜீவனுக்கு ஏதுவாகுது நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவாகவோ இல்லாவிட்டால் நித்திய இகழ்ச்சிக்கு ஏதுவாகவோ வீரோடு எழுமணும் இதில் இப்போ ஏசு கிருத்தனுடைய உயர்த்தலும் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது பல ஏற்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் வீரோடு எழும்பிட்டாங்க அந்த ரெண்டு சாட்சிகள் அது யாருன்னு தெரியலை உபத்திர காலத்திலிருந்து வர்ற பரிசுத்தவான்கள் அந்த லிஸ்டெல்லாம் விட்டுருவோம் இப்போ நமக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் ரெண்டே ரெண்டு தான் இந்த வரிசையில் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்து உயிரோடு எழும்பணும் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்து உயிரோடு எழும்பணும் தட்ஸ் தயார் ஒன் அதை விட்டால் கிறிஸ்துவுக்குள் உயிரோடு மறுரூபம் ஆகும் இதான் நமக்கு கன்சர்ன் அது ரெண்டு ரத்த சாட்சி யாரோ விட்டுருங்க இப்போவுமே கிறிஸ்து கால சாட்சியாக இருக்க முடியாதவங்க உபதிர கால உபத்திர காலத்தில் நம்ம சாட்சியாக இருந்துட போகிறோம் பெரிய மாணவர்கள் அநேக வேத வல்லுநர்கள் படி உபத்திர காலம் என்பது சபைக்கல்ல சபை உபத்திரவத்துக்காக தேவ கோபாக்கினைக்காக நியமிக்கப்படல சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு கைவிடப்பட்டவர்கள் உபத்திர காலத்தில் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் பைபிள் இல்லவே இல்லை பெரிய மாணவர்களே பைபிள் என்ன இருக்கு யூதருக்கு தேவன் அவங்கள திரும்பி வர பண்ணி விண்ணப்பத்தின் ஆவியையும் கண்ணி அழுகையின் ஆவியும் விண்ணப்பத்தின் ஆவியும் தேவன் அவர்களுக்கு கொடுப்பார் ரட்சிப்பு அவர்களுக்கு வரும் புரஜாதியுடைய ரட்சிப்பு ரேப்சரோட சீல் ஆயிடுச்சு அப்போ நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ஒன்று கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்து உயிரோடு எழுமணும் அது ஆயத்தமாக இருக்கு பெரியம்மா நிச்சயமாக நம்ம ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ரெடி ஆக மாட்டோமா பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகியாச்சு நிச்சயம் ஆயாச்சு எல்லாம் பேச்சு வார்த்தெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு கல்யாணத்துக்கு ஆயத்தமாக மாட்டோம் நிச்சயமாக நடக்க போதுன்னு தெரிஞ்சு ஆயத்தமாக மாட்டோம் இல்லை ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறோம் நிச்சயமாக போக போகிறோம் தெரியுது ஒரு டூர் போகிறோம் இங்கே இருந்து அப்படியே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் யூரோப் டூர் போகிறோம் இல்லைன்னா அமெரிக்கா டூர் போகிறோம் இல்லை இங்கே சவுத் ஏஷியா சிங்கப்பூர் மலேசியா தாய்வான் அப்படி ஒரு டூர் போகிறோம் நிச்சயமாக போகிறோம்னு சொன்னால் என்னென்ன ட்ரெஸ் கொண்டு போகணும் பாஸ்போர்ட் ரெடியாக இருக்கா விசா வந்துருச்சா நம்ம கண்டிப்பாக போகிறோமா அதுக்கு என்ன பணம் வேணும் டாலரில் கொண்டு போகணுமா அந்த ஒரு கரன்சி என்ன ஆயத்தப்பட மாட்டோம் புத்திருந்து ஆயத்தப்படுவோம்ல நிச்சயமாக தெரியும் நம்ம சாக போகிறோம்னு நிச்சயமாக தெரியும் நம்ம பொருள் ம ரகசிய வருகை இருக்குன்னு அப்படி நிச்சயமாக தெரிஞ்சவங்க ஆயத்தப்பட வேண்டாமா அதான புத்தி ரெண்டு காரியம் வேணும் வெளியே இருக்க போகிறதுக்கு ஒன்று பாஸ்போர்ட் இன்னொன்று விசா பாஸ்போர்ட் நம்ம போகலாம் அந்த ஊருக்கு நம்ம போகலாம் இந்த ஊரை தாண்டி நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஊரில் சொல்லணும் 
விசா அந்த ஊருக்காரன் நீ எங்கள் ஊருக்கு வாப்பா அப்படின்னு ரிசீவ் பண்ணலாம் பாஸ்போர்ட் எல்லோரும் வச்சுருக்கலாம் பாஸ்போர்ட் வச்சுருக்கனால போயிட முடியாது பாஸ்போர்ட் வச்சுருக்கனால போயிட முடியாது அங்கேருந்து விசா வரணும் விசா வந்திருக்கா அந்த ஊரில் உங்களை சேர்த்துக்குவாங்களா அந்த ஊருக்கு வான் சொல்லுவாங்களா இல்லை அந்த ஊரில் உங்களை பேன் பண்ணியிருக்காங்களா நீ எங்கள் ஊருக்கு வரக்கூடாது சிலரை பேன் பண்ணிடுவாங்க அவர் நம்ம ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாது வந்தால் நம்ம ஊருக்குள்ளே அவரை விடக்கூடாது அப்படின்னு விசா கொடுக்க மாட்டாங்க பாஸ்போர்ட் வச்சு நம்ம ஊரை விட்டு போயிடலாம் ஆனால் விசா இல்லாமல் அந்த ஊருக்குள்ளே போக முடியாது இந்த ஊரில் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோன்னு சொல்லி அவர் விசா அனுப்பியிருக்காரா அந்த ஊருக்கு போகிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா நம்ம போக போகிறோன்னு தெரியுது இல்லையா அதுக்குரிய ட்ரெஸ் இருக்கா அந்த ஊரில் அலோ பண்ணுற ட்ரெஸ் போட்டு பழகி இருக்குமா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க பிரியமானவர்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் ஒன்றல்ல அதை மூன்றாக சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள் வாங்க கிறிஸ்துவுக்குள் வாழுங்க கிறிஸ்துவுக்குள் சாகுங்க இல்லை அவர் ரகசிய வருகையில் அவர் வரும்போது கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்படுங்க கிறிஸ்துவுக்குள் எப்படி வர்றது இப்போ இந்த ரூம்க்குள் எப்படி வந்து அந்த கேட் வழியாக வந்து கிறிஸ்துவுக்குள் எப்படி வர்றது பெரிய மலை விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது கிறிஸ்துவுக்குள் வருகிறோம் பைபிளில் தெளிவாக இருக்குது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் என்ன கிறிஸ்துவுக்கு உள் ஆகும்படி ஞானஸ்தானம் பெற்றோம் இந்த ரூமுக்குள்ளே வரும்படி அந்த வாசல் வழியாக வந்தோம் பெரிய மாணவர்களே ஞானஸ்தான சத்தியத்தை குறித்து விவரமாக சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இல்லை விளங்கி கொள்வதற்காக சொல்லி இது ஒரு சபையினுடைய உபதேசம் அல்ல அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசு நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசு நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி செவன் அந்த பேரிடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் நாங்கள் திருமணம் ஆன புதுசு செவன்டி செவன் ஒரு பெரிய இன்டலெக்சுவல் பர்சன் ரொம்ப படித்தவர் அப்போ எனக்கு இருபத்தாறு வயசு அவர் என்னோட மூத்தவர் நல்லா படித்தவர் என்று சொன்னார் தம்பி நீங்கள் இந்த பெந்தைகோஸ்காரங்க ஞானஸ்நானம் ஞானஸ்நானங்கிறக்கு அவர் லூதரன் சபை ஞானஸ்நானம் ஞானஸ்நானத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கீங்க அப்படின்னார் அது இங்கிலீஷில் சொன்னேன் யூ கிவ் அன்யூ இம்பார்ட்டன்ஸ்னார் தேவையில்லாத அளவுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கீங்க ஞானஸ்நானம் ஞானஸ்நானம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கீங்கன்னார் நான் கேட்டானே அவர் லூதரன் சபை உங்கள் சபையில் ஞானஸ்நானம் உண்டா உண்டேன்னார் ஞானஸ்தானம் எடுக்காமல் ஒருத்தருக்கு உங்கள் சபையில் கிறிஸ்துவ முறையில் திருமணம் பண்ணுவீங்கன்னா அது எப்படி பண்ணுவோம் ஞானஸ்தானம் எடுக்காமல் ஒருத்தர் செத்து போயிட்டாருன்னா உங்கள் சபையில் கிறிஸ்துவ முறையில் நல்லடக்கம் பண்ணுவீங்களா அல்ல மாட்டோம் உங்கள் சபையில் ஞானஸ்தானம் இருக்கு இல்லையா இருக்கு ஞானஸ்தானம் இல்லாமல் கல்யாணமும் இல்லை ஞானஸ்தானம் இல்லாமல் கல்லறையும் இல்லை அந்த குழந்தை பிறந்த உடனேயே அந்த குழந்தையுடைய விருப்பத்தை கேட்காம அந்த குழந்தை கிறிஸ்து மதத்தை திணிக்கிறீங்க குழந்த தலையில் தண்ணி தெளித்த அந்த குழந்தைய உங்கள் மதத்தாராக நீங்கள் மாற்றுங்க அது அந்த குழந்தையினுடைய சாட்சி ஜாய் ஜாய்ஸ் அல்ல நாங்கள் ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தை ரட்சிக்கப்படணுமே ஞானஸ்தானம் எடுக்கணுமே அந்த குழந்தை கிறிஸ்துக்குள்ள வரணுமேன்னு சொல்லி எங்கி எங்கி ஜெபிக்கிறோம் அந்த குழந்தைய கத்தருக்குள்ள நடத்துகிறோம் அந்த குழந்த விசுவாசம் உள்ளவனாகி அந்த குழந்த ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறான் அந்த பையன் அவன் பெரியவனாக ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறான் இப்போ ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் ரெண்டு சபையிலும் ஞானஸ்தானத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் உங்கள் சபையிலும் ஞானஸ்தானம் இல்லாமல் கல்யாணமும் இல்லை கல்லறையும் இல்லை நாங்களும் ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறோம் ஒன்றே ஒன்று சொல்லுங்கள் யார் டியூ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறா யார் அன்டியூ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறா அப்படின்னு வாங்க உங்கள்கிட்ட யார் பேச முடியும் இப்போ நிறைய பேர் நான் சொன்னால் சொல்லிடுறாங்க உங்கள்கிட்ட யார் பேச முடியும் நான் சாதாரணமாக தான் நான் கேட்குறேன் எல்லா சபையிலும் ஞானஸ்தானம் இருக்கு இல்லையா கத்தோலிக்க சபையில் இருக்குது சிஎஸ்ஏல இருக்குது பெந்தகோஸ்தில் இருக்குது எல்லா சபையிலும் இருக்குது எல்லோரும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க யாரும் ஞானஸ்தானம் எடுக்காமல் கிறிஸ்தவங்கன்னு சொல்லலை ஞானஸ்தானம் எடுத்தால் தான் கிறிஸ்தவங்க ஆனால் வேதாகம முறையுமே மீன்படி விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறோம் பிலீவ் அண்ட் பி பேப்டைஸ்ட் நான் இலக்கணம் சொல்கிறேன் அந்த ஆண்டுக்கு பேர் கன்ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்க ரெண்டு சொல்லை சேர்க்குது பிலீவ் அண்ட் பி பேப்டைஸ்ட் 
இங்கிலீஷில் எல்லாமே ஒரே மாதிரி கன்ஜங்ஷன் ஆண்ட் ஆண்ட் உண்டு நிறைய கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் கிரேக்கத்தில் கார்டினல் கன்ஜங்ஷன் ஆர்டினல் கன்ஜங்ஷன் உண்டு கார்டினல் கன்ஜங்ஷனாக இந்த ரெண்டும் இதில் இது இல்லைனா அது இப்போ அம்மா வெளியே போகும்போது சொல்கிறாங்க மகாட்டை இம்மா இந்த வீட்டெல்லாம் பெருக்கி அது பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி போட்டு துணி துவச்சிருமாங்கிறாங்க பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி துணி துவைச்சாலும் ஒன்று தான் துணியெல்லாம் துவைச்சிட்டு பாத்திரத்தை கழுவுனாலும் ஒன்று தான் அங்கே ஆர்டர் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு பேர் கார்டினல் கன்ஜங்ஷன் ஆர்டர் இல்லை கார்டினல் கன்ஜங்ஷன் என்ன செய்யலாம் பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவிட்டு துணியை துவைக்கலாம் இல்லை துணியெல்லாம் துவைச்சிட்டு பாத்திரத்தை கழுவலாம் அந்த ஆர்டர் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அம்மா பிள்ளைகிட்ட சொல்கிறாங்க அந்த சாக்ஸ் போட்டு ஷூ போட்டு வாசிக்கிறோம் அந்த சாக்ஸை போட்டு ஷூ போட்டு வா போட்டான் யோ சாக்ஸ் அண்ட் ஷூஸ் அங்கே ஆர்டர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு பிள்ளை புத்திசாலித்தனமா ஏன் நான் சாக்ஸ் போட்டு தான் ஷூ போடணுமா நான் ஷூவை போட்டு அதுக்கு மேலே சாக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் அவனே எவ்வளோ முட்டாள்தனமாக இருக்கு இல்லையா அங்கே ஆர்டர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கார்டினல் கன்ஜங்ஷன் வேறு அங்கே ஆர்டர் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டினல் கன்ஜங்ஷனில் ஆர்டர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிலீவ் அண்ட் பி பேப்டைஸ்ட் விசுவாசம் உள்ளவன் ஆகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ஆகி விசுவாசம் உள்ளவன் ஆகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் நிறைய காரியங்கள் சொல்லலாம் இன்றைக்கு பிரசங்கம் ஞானஸ்நானம் அல்ல பிரியமானவர்களே வேத வசனத்தின்படி வேத முறைமையின்படி நம்ம ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கணும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே ஒரு நாள் ஒரு இங்கிலாந்தில் வெஸ்ட்மின்ஸ்டரில் பிஎட் பட்டம் பெற்ற பிடி பட்டம் பெற்றவர் அங்கே ஐயர்வால் பட்டம் பெற்றவர் ஒருவர் எங்கள் சந்திக்க வந்திருந்தார் அன்றைக்கு நான் சொல்ல ஞானஸ்நானம் அவர் கேட்டார் எல்லோரும் ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும் எடுக்கணுங்கிறீங்களே அந்த சிறைச்சாலை அதிபதி அவன் வீட்டாரும் அந்த ராத்திரியே ஞானஸ்நானம் எடுத்தாங்களே அந்த வீட்டில் சின்ன பிள்ளை இருந்திருக்காதான்னார் நான் அவர்கிட்ட திருப்பி கேட்டேன் சின்ன பிள்ளை இருந்திருக்குமான்னு இருந்திருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு நானும் திருப்பி கேட்டேன் இல்லை இல்லை இல்லாமல் இருந்திருக்கோன்னார் இல்லை அந்த வீட்டில் சின்ன பிள்ளை கிடையாது ஆ அது எப்படி சொல்கிறீங்கனார் அந்த வீட்டில் சின்ன பிள்ளை கிடையாது சார் அப்படி என்ன இப்போ சைமன் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னார் அவர் பேரை சொன்னால் நிறைய பேர் சிஎஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் அவர் பேர் சொல்லலை அண்ணா நகரில் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் அவர் நான் தினம் அந்த வீட்டில் சின்ன பிள்ளை கிடையாது எப்படி சொல்கிறீங்க என்ன கிடையாதுங்கிற பேர் என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க இல்லை இல்லை எப்படி சொல்கிறீங்க அந்த கிடையாதுங்க பைபிளில் போட்டிருக்கு பைபிள் எங்கே போட்டிருக்கு பைபிளில் போட்டிருக்கு பவுல் அந்த வீட்டில் இருந்த அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் பிரசங்கம் பண்ணான் பைபிளில் போட்டிருக்கு அந்த வீட்டில் இருந்த அனைவரும் அவனை சந்தோஷம் வச வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பைபிளில் போட்டிருக்கு அந்த வீட்டில் இருந்த அனைவரும் அவளை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பைபிளில் போட்டிருக்கு அந்த வீட்டில் இருந்த அனைவரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றாங்க அப்போ அந்த வீட்டில் இருந்த அனைவரும் யார் பிரசங்கத்தை கேட்கக்கூடிய வயது உள்ளவர்கள் அந்த வீட்டில் இருந்த அனைவரும் யார் விசுவாசிக்கக்கூடிய வயது உள்ளவர்கள் அந்த வீட்டில் இருந்த அனைவரும் யார் பவுல சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அந்த வீட்டில் இருந்த அனைவரும் யார் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் அந்த வீட்டில் சின்ன பிள்ளை இருந்துச்சான்னு கேட்டேன் வேத வசனத்தை ஆராய்ந்து பாருங்க தெளிவாக போட்டிருக்கு அந்த வீட்டில் இருந்த அனைவரும் விசுவாசித்தார்கள் அனைவரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றார் நம்ம விருப்பத்துக்கு வசனத்தை மாற்றக்கூடாது இருக்கட்டும் பெரிய மாதிரி கத்தர் கீழ்படிங்க மற்ற ஆயத்தப்படுத்துங்க கிறிஸ்துவுக்குள் மறிக்கணும்னா கிறிஸ்துவுக்குள் வரணும் சரி கிறிஸ்துக்குள்ள ஞானஸ்நானம் எடுத்தாச்சு எடுத்தால் போதாது கிறிஸ்துவை தரித்திருக்கணும் கிறிஸ்துவை தரித்திருக்கிறது என்றால் நம்மை பார்க்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும் கிரைஸ்ட் நம்மை பார்க்கிறவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை பேச்சு வார்த்தை செய்க கிறிஸ்துவுக்குள் பைபிளில் பல இடங்கள் இன் கிரைஸ்ட் இன் கிரைஸ்ட் இன் கிரைஸ்ட் பாஸ்டர் சுந்தரையா ஒரு ஜபம் செய்வார் நாங்களும் கூட அடிக்கடி அந்த ஜபத்தை செய்வோம் நானும் என்னுடைய அந்த ஜபத்தை உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் காலையிலே அவர் ஜபிக்கிற ஜபத்தில் உண்டு அண்டு வரே இந்த நாள் முழுவதும் உம்மோடு கூட உமக்குள்ளாக உமக்காக உண்மை போல் இதை நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கராக சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ரிலீஸ் பண்ணோம் பழைய விசுவாசிகளுக்கு நினைவு இருக்கலாம் வித் கிரைஸ்ட் வித் கிரைஸ்ட் ஃபார் கிரைஸ்ட் 
in christ like christ the moon it like pakkathile pakkathile potu with in like far potu christ perusa potu sticker potu yarka nane irka ama sabela yarku me nane illa therumba therra po yarku nane illiya chai ammu aarambathile potu koduth ivu varnal jebinga with christ christuvodu kodu for christ christuvukka like christ christuva pole in christ கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இதான் நம்முடைய ஒவ்வொரு நாள் வாழ்க்கையாக இருக்கும் அக்கா ஜெபி கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நான் வாழணும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஜெபிக்கணும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அசையும் ஐ மஸ்ட் பி இன் கிரைஸ்ட் அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வரணும் வந்தால் மாத்திரம் போதாது நாய்க்குட்டி தண்ணியில் பன்னிக்குட்டிய தண்ணியில் முக்கியத்தான் நாய்க்குட்டி வந்துடாது ஞானஸ்நானம் வரும் கோபத்துக்கு தப்பிக் கொள்ளுகிற ஒரு வழி அல்ல மனம் திரும்புதல் கேட்ட கனி கொடுக்கும் So we should live in Christ. Christ is the same as the world. Christ is the same as the world. Christ is the same as the world. Piriyamana will be the same as the world. All the people who are the same as the world. Christ is the same as the world. Christ is the same as the world. Christ is the same as the world. Paul said that all the people who are the same as the world. Why are you the same as the world? எப்படி ஆகிலும் அந்த உயிர் தொழிலில் பங்கு பெறுவதற்கு அவருக்குள்ளாக இருக்கிறவன் என்று காணப்படவே விரும்புகிறேன் அவருக்குள்ளாக இருக்கிறவன் என்று நான் காணப்படணும் மூன்றே மூன்று காரியம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வாங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வாழுங்க பிரியமானவர்கள் நம்முடைய மரணமோ இல்லாவிட்டால் ரகசிய வருகை நம்முடைய மருவமோ நடைபெறும்போது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக காணப்படுங்க ஐயோ அந்த நேரத்தில் ஏதாவது தப்பு பண்ணும்போது சண்டை போடும்போது ஏதோ வீட்டில் கோபமாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சிரிச்சு கலாச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது வருக வந்துச்சுன்னா ஐயோ நான் கைவிடப்பட்டுருவேனா கைவிடப்பட்டுருவீங்க ஆனாலும் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சொல்லி நான் உங்களுக்காக செபிக்க விரும்புகிறேன் வாசியங்கள் ஒன்று பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஒன்று பேதர் ஒன்று பதிமூன்று ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை நல்ல தயவு செய்து உங்கள் மனதின் அறையை கட்டி கொண்டு தெளிந்த புத்தி உள்ள தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கை கிருபையினால ரட்சிக்கப்பட்டீங்க கிருபையினால காத்து வர்றார் நாம் நிலைநிற்பது நிர்மூலம் ஆகாமல் இருப்பது அவருடைய கிருபை இந்த கிருபை நம்மை மறுபமாக அதனால் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டி கொண்டு அவர் வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருங்க இந்த ஒரு வசனம் நினைக்கிறேன் எபே பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவத நாம் அவருக்கு சத்துருக்களாக இருக்கேன் ரோம பத்து ஐந்து என்று நினைக்கிறேன் வாசிங்கள் நான் ஐந்து பத்தா நாம் அவருக்கு சத்துருக்களாக இருக்கையில் அவர் தம்முடைய ஒப்புரவாக்கப்பட்டது அதிக நிச்சயமா அதீக நிச்சயமாக தம்பி இங்கே ஒரு நிமிஷம் வாங்க இப்போ அவர் அவருக்கு என்ன பிடிக்கவே பிடிக்கல சிரிக்க பார்த்தா உண்மையாக தான் சொல்கிறோம் போல அவருக்கு என்ன பிடிக்கவே பிடிக்கல வேணாம் இது பாஸ்ட்லே வேணாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு வேகமாக போகிறாரு போ நல்லா வேணாங்க நானே அஞ்சு நாள் பிரசங்கம் பண்ணி நொந்து நூலா போய் நிற்க என்னால் அவர் இழுக்க முடியுமா ஆளை பார்த்து எப்படி இருக்கார் வேண்டாம் போங்க நான் சாகுறேன் இழுக்க முடியலை அவரும் வேணாம் வேணான்னு போ போயேன் வேணாம் வேணான்னு போகிறார் நானும் சாகுறேன் முடியலை இழுக்க எப்படியோ அவர் எனக்கு சத்துருவாக இருக்கையில் என்னுடைய மரணத்தினால் பார்க்குறாரு பாஸ்ட் இவ்வளோ தூரம் பலவீனத்தில் நம்மளை கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு அப்படியே கிட்ட வந்துட்டார் 
அது என் கூட ஒப்புர வைட்டார் இப்போ நான் மரணம் சிலுவையில் இல்லை நானும் வாட்ட சாட்டமாக இருக்கிறேன் முந்தைய அவர் வேண்டாம் வேண்டாம்னு ஓடினார் அப்போ என் மரணத்தினாலேயே என் பலவீனத்தினாலேயே அவரை கிட்ட இழுத்துட்டேன் இப்போ ஐயா இவங்களை விடவே மாட்டேன் அவங்கள விடவே மாட்டேன் அப்படின்னு நான் பிடிச்சிக்கிட்டார் நானும் நல்ல ஜீவனாக இருக்கேன் அவரை என்னோடு கூட்டி கொண்டு போவது எனக்கு எவ்வளவு எளிதாக இருக்கு எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கத்துற சோத்திருப்போமா திரும்ப அந்த வசனத்தை வாசிங்க இந்த காட்சியை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்க புரிந்து கொள்வீங்க திரும்ப வாசிங்க நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களா இருக்கையும் நம்ம வேண்டாம் வேண்டாம் எனக்கு இந்த ஆண்டர் வேண்டாம் இந்த வெந்த கோஸ்து வேண்டாம் இந்த அலெல்லியா கூட்டம் வேண்டாம் ஐயோயோ இதெல்லாம் வேண்டாம் இப்போ இந்த சத்தியெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு ஓடும்போது நாம அவருக்கு சத்துருக்களா இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே தேவனுடைய குமாரனுடைய மரணத்தினாலே அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் நம்ம அவரோடு கூட தேவனோடு கூட இயேசுவோடு ஒப்புரவாக்கிச்சு ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமையானால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே இப்ப அவர் ஜீவனோடு கூட மறித்து உயிர்த்தெழுந்தே அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் அதனால தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களா இருந்து உங்களுக்கு அழிக்க அவர் வெளிப்படும்போது உங்களுக்கு அழிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் இல்லாவிட்டால் நம்ம மறிக்கும் போது நமக்கு அழைக்கு அழைப்பு வரும்போது நமக்கு அழிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருங்க நம்ம எல்லாரும் ஜோ பண்ணுவோமா கண்டிப்பா எல்லா சரீரமும் உயிர்த்தனும் இந்த உயிர் தெழுத அழியாமிக்கென்று உயிரோடு எழும்பு இருக்கிடத்துல எழும்பி நிற்போம் பெற்ற தாவியான நம்மோடு கூட பேசி இருக்கிறார் எல்லாரும் கத்துடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க ஹலோ லூயா கத்துடைய வார்த்தை நம்மோடு கூட வந்திருக்குது அழியாமிக்கென்று உயிரோடு எழும்புவது ஊர் அசனமாக பார்த்துருவார் அதில் இயேசு முதற் பலனானார் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் அவங்கள அவர் சிறையாக்கி கொண்டு பரலோத்து கூட்டு போயிட்டார் மூன்றாவது கிறிஸ்துவுக்கள் மறித்தவர்கள் உயிரோடு எழும்புவார்கள் நான்காவது உயிரோடு இருக்கிறனா இந்த கடைசி எக்காலம் தனிக்கும் போது மருவமாகும் மரணம் ஜீவனாலே விழுங்கப்படும் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா மூன்றே மூன்று காரியங்கள் அந்த நேரத்தில் நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்படணும் அந்த நேரத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்படணும்னா கிறிஸ்துவுக்குள் வாழணும் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ வேண்டும் என்றார் கிறிஸ்துவுக்குள் வரணும் ஊராசனதீனமாக இருக்கும் கற்றுட்ட கிருபியை கேளுங்க அண்டவர் எப்போது நான் உமக்குள்ளாக வாழ உமக்குள்ளாக காணப்பட எனக்கு கிருபை தார் கேளுங்க இருக்கிறதுல ஜோமன் எப்போ வேண்டுமானாலும் அந்த அழைப்பு வரும் அண்டவரே கிருபே மாத்திரம் பற்றி கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும் கிருபே மாத்திரம் பற்றி கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே ஊராசனம் அதீனமாக கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ எனக்கு கிருபே தார் ஊராசனம் அதீனமாக சங்கர் அதீனமாக கிறிஸ்துவுக்குள் வர வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரே வழி ஞானஸ்தானம் எல்லா சபையிலும் ஞானஸ்தானம் இருக்கு அன்பாய் தாழ்மையா கெஞ்சி கேட்குறேன் உங்கள் இடத்துல வேண்டுதல் செய்கிறேன் முள்ளில் உதைக்கிறது நமக்கு கடினமா கத்த நமக்கு தந்திருக்கிற எந்த வசனத்துக்கும் எதிர்த்து நிற்காதீங்க கத்தரோடு போராடிங்க கத்தருடைய ஆவியானவர் மனுஷனோடு கூட என்றைக்கும் போராடுவதில்லை அப்படியே ஜபத்தில் இருக்கும்போது ஒரு காட்சி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இயேசு அவர் பாடுபடும்போது கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொன்னார் என்ன ஏன் கேட்குறீங்க இந்த சாட்சிகள்கிட்ட கேளுங்க அப்படின்னார் என்ன நான் புதுசாக சொல்லிட்டேன் தேவாலயத்தில் நான் டெய்லி நான் பிரசங்கம் பண்ணினேன் சொன்னார் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தார் நான் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுக்க வந்தேன்னு சொன்னார் என்னுடைய ராஜ்யம் இந்த ஊரிய பூமிக்கு உரியதில்லைன்னார் எல்லாத்து கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னார் ஆசிரியர்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னார் பிரியமான உள்ள ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த விசாரணையின் போது அவர் தன் வாயை திறவாதிருந்தார் 
அதுக்கப்புறம் அவர் பதிலே பேசலை பில்லாத்த சொல்கிறான் உன்னை விடுவிக்க எனக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படிங்கிற கடைசியாக சொன்னார் எங்கள் அப்பா கொடுக்காம எனக்கு ஒரு அதிகாரம் கிடையாது போடான்னார் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் பேசவே இல்லை என்றைக்கு ஆண்டவர் பேசுவதை நிறுத்தினாரோ பிலாத்து உன்னுடைய நியாய தீர்ப்பு எழுதப்படுகிறது என்றைக்கு அவர் பேசுகிறதை நிறுத்தினாரோ அன்றைக்கு உன்னுடைய நியாய தீர்ப்பு எழுதப்படுகிறது ஜாக்கிரத கத்தோடைய ஆவியான மனுஷனோடு கூட போராடுவதே இல்லை இதை செய்ய இதை செய்ய இதை செய்ய அப்படின்னு டெய்லி போராடிட்டு இருக்க மாட்டார் ஒரு நாள் போராட்டத்தை நிறுத்துவார் அன்றைக்கு அவர் உன்னை கைவிட்டார்னு அர்த்தம் அதனால தான் பேதம் சொல்லுது இன்றைக்கு அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்கள் ஆகியல் உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதீங்க ஒரு நாள் நாளைக்கு இன்னொரு முறை பேசுவார்னு எனக்கு தெரியாது பேச நான் இருப்பேனா என்று தெரியாது கேட்க நீங்கள் இருப்பீங்களா என்று தெரியாது ஒரு அசனமாக அவர் பேசும் ஆண்டவர் இந்த பல்லவியை நான் பாடுவோம் பேசும் ஜபம் செய்யும் போது ஆண்டவாக பேசும் ஆண்டவர் உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எங்களுக்கு காட்டும் பாஸ்டம் அந்த பல்லுவியை பாடும்போது யாரும் சேர்ந்து பாட வேண்டாம் பிரியமானில் ஜவம் பண்ணிகிட்டே இருங்க பாஸ்டமாக பாடி உங்களுக்காக ஜவம் பண்ணுவாங்க அப்படி முழங்கார் படிட்டு ஜவிக்க கூடியவர்கள் வசதி வாய்ப்பு இருக்குமானா முழங்கார் படிவிடுங்க தேவ சமூகத்தை உணருங்க மூன்றே மூன்று காரியம் கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்படணும் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழணும் கிறிஸ்துவுக்குள் வரணும் பேசுவாங்க பிரியமானதை காட்டும் இப்போ காட்டும் செய்ய ஆயத்த பேசு பேசு ஜபம் செய்யும் போது ஆண்டவா பிரிய வாரதி இப்போ காட்டும் செய்ய ஆயத்த அன்பின் தகப்பனை நாங்கள் அஞ்சியோடமாய் சோத்திரிக்கிறோம் இந்த காலவழியிலேயும் கத்தாவே எங்களோடு கூட தனி தட்பட்ட விதத்தில் பேசின கிருபைக்காக நஞ்சியோடமாய் துதிக்கிறோம் ஆண்டவர கத்தாவே இத்தாமே மட்டுமாய் உங்களுடைய சத்தியத்தின் பாதையிலே எங்களை நடத்தி கொண்டு வருகிறீர் இந்த நாட்களிலேயும் கத்தாவே கூடுதலாய் அன்றவுடைய சத்தம் கேட்டு ஜே கத்தாவே ஜீவிக்கத்தக்கதான அந்த ஒரு உணர்வுகளாய் கத்தர்கள் போலையும் கூடுதலாய் கொண்டு வரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர எப்பொழுதும் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாகவே காணப்பட உதவி செய்யா கிறிஸ்துவோடு கூட ஜீவிக்கும்படியாய் ஆண்டவர் கத்தாவே உம்முடைய கத்தாவே கிரைகளை நிறைவேற்றத்தக்கதாக கிறிஸ்துவுக்காக வாழும்படியாய் கத்தாவே ஆண்டவரை கடைசியில் கிறிஸ்துவோடு கூட கத்தாவே நாங்கள் ஆண்டவரே செய்யும்படியாய் இப்படித்தான் ஒரு கத்தாவே கருபை எங்களுக்கு நீர் கட்டளையிடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் தோரத்தில் இருக்கிற வழியில் நாங்கள் உமக்குள்ளாய் ஜீவித்தால் மாத்திரமே ஆண்டவரே நாங்கள் உமக்குள்ளாக ஆண்டவரே அந்த மருவம் அடைய முடியும் என்று கத்தாவே நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த மீதான உயிர் தெழுதலில் கத்தாவே நாங்கள் பங்கெடுக்க முடியும் ஆண்டவர் இந்த வழிதான் என் தாழ்த்தி முடிய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் கத்திற்குள்ளாகவே நாங்கள் காணப்பட உதவி செய்ய ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆண்டவர் ஏசுவே எங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக கிறிஸ்துவுக்காகவே நாங்கள் வாழ உமா மக்காகவே வாழ உமக்குள்ளாகவே வாழ மோடு கூடவே வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவர் மோடு கூட நித்திய நித்திய காலமாக இருக்கிற ஸ்லாக்கியத்தை கட்டளையிடுங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்